வெல்கம் டு செம்பாவின் வீடு இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாக்லேட் ஜெல்லி கேக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சாக்லேட் ஜெல்லி கேக் நான் எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் வந்துச்சு அதுக்காக நான் ஜெல்லி கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சரி அதை அப்படியே வீடியோ எடுத்து போடலாம் அப்படின்றது அப்படின்ட்டு நான் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வெளியில் நம்ம வந்து கேக்கெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றத வீட்லேயே வந்து நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஜெல்லி கேக் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகர் அகர் அதை ஹிந்தியில் பார்த்திங்கன்னா சைனா கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கடல் பாசி இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா பத்து கிராம் வந்து இருபது ரூபாய் தான் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லலாம் வந்து இது கிடைக்கும் இது நான் வந்து இப்போ பண்ணுறதுக்கு பத்து கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நான் மூணு ஃப்ளேவர் பண்ண போகிறேன் கடல் பாசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அகர் அகர் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா கரையும் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு மெல்ட் பண்ணும்போது நல்லா வந்து கரையும் நல்லா ஊறிடுச்சு கடல் பாசி வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஜெல்லி கேக் செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லேயர் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் லேயர் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி லேயர் ரெண்டு லேயர் பண்ண போகிறோம் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் இந்த அகரகர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கரையணும் இந்த நூல் நூலாக இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு நீட்ட நீட்டமாக நூடுல் மாதிரி இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே கரையணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து கேக்கில் வந்து திப்பி திப்பியாக இருக்கும் சிம்லையே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போது நம்ம ஜெல்லி கேக் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லேயராக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராபெரி லேயர் அடுத்தது மில்க்கு நம்ம பா பால் இருக்கு இல்லையா பாலை வச்சு ஒரு லேயரு அடுத்து இதை நீங்கள் தேங்காய் பாலில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் லேயர் இந்த மாதிரி மூணு லேயர் நம்ம போ பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த அகரகர் ஜெல்லியை வந்து நம்ம மூணு பாகமாக பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கரையில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நூடுல்ஸ் இது மாதிரி தெரியுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கரைஞ்சிருச்சு நல்லா இப்போ நம்ம இதை வந்து மூணு லே இதை வந்து மூணு பாத்திரத்தில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் லேயர் பண்ணுறதுக்கு நான் சாக்லேட்டு சிரப்பு வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே செஞ்ச சாக்லேட் சிரப்பு சாக்லேட் சிரப்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதை ஊற்றிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க சிம்மில் ஸ்டவ் வந்து சில சிம்லையே இருக்கட்டும் சுகர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு லேயர் ரெடியாக வரத்துக்குள்ளார கேக் செய்கிற மோல்டு அதில் வந்து இப்படி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஜெல்லி வந்து இதில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸு இல்லைனா பைனாப்பிள் எசன்ஸ் உங்களுக்கு எந்த எசன்ஸ் பிடிக்குதோ கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க 
இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த மோல்டில் ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஆறணும் அப்படியே ஆட்டாம ஆற ஆறட்டும் நம்ம இதை எடுத்து வச்சிருக்கலாம் ஜெல்லி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கட்டி ஆனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் மறுபடியும் நம்ம வச்சு மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் சாக்லேட் லேயர் ஊற்றுனது வந்து செட் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்த லேயர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி லேயர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அகரகர் அதை வந்து மறுபடியும் நம்ம மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சதுனால உங்களுக்கு ஜெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு மெல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து லிக்யூட் ஆகிடும் வீட்டில <laughs> அது ஊற்றிக்கலாம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சாக்லேட் இது பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதில் இந்த மாதிரி ஃபோக் கரண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கோடு போட்டுக்கோங்க ஏன் இதை போடுறோம் அப்படின்னா அடுத்த நம்ம ஊற்றுற லேயர் வந்து இதில் வந்து போய் செட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ அடுத்த லேயரையும் நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இதில் கொஞ்சம் நான் மிச்சம் வச்சுக்கிறேன் அது மறுபடியும் வந்து நம்ம சூடு பண்ணி அடுத்த லேயர் ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து பாலை ஊற்றி ஒரு லேயர் பண்ண போகிறோம் இது ஆறின உடனே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதை இது ஆறட்டும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சுகர் போட்டுக்கோங்க சுகர் நல்லா கரையட்டும் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நம்ம நல்லா திக்காக காய்ச்சின பால் அதை ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் போன தடவை பண்ண மாதிரியே ஸ்போக் கரண்டு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி லேயர் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஊற்றுறது வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் உள்ளே போய் இது உங்களுக்கு செட் ஆகட்டும் அடுத்தது மறுபடி இது மேலே நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராபெரி லேயர் போட்டுக்கலாம் பால் ஊற்றுன லேயரும் செட் ஆயிடுச்சு மறு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லேயர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரோஸ் மில்கு அந்த மாதிரியும் இல்லை தேங்காய் பால் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்டு ஸ்ட்ராபெரி மில்கு மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நீர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஜெல் ஜெல்லி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுவும் நல்லா வந்து காயட்டும் இதாயிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சிடலாம்
மிட் நைட் டுவெல் ஓ கிளாக்கு கேக் கட் பண்ணோம் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஜெல்லி கேக் வச்சு தான் சாக்லேட் ஜெல்லி கேக் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணோம் ஒரே ஒரு கேண்டில் ஏற்றி கட் பண்ணோம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் ப்ரிப்பேர் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து ஜெல்லி கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால எப்படி வருமோ அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் கடையிலேயும் ஒரு ஆஃப் கேஜி வந்து கேக் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி வச்சோம் சரி அதையும் கட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் கட் பண்ணி எல்லோரும் சாப்பிட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சின்னதாக ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தே